Well, I know there's still one more big fight to win, but getting to the finals is a big accomplishment. So how are you feeling about uh, getting this win tonight? Claro que ainda tem uma outra, né? Grande luta aí a, a, a ser vencida, mas como é que tá se sentindo aí depois dessa performance de hoje? Eu tô me sentindo muito bem, cara. Eu me preparei, estou me preparando desde o começo do ano para chegar na final. Então, tá tudo se concretizando. Cada passo tá, tá sendo feito e agora eu tô na final. Pronto para mais um degrau e ser o campeão. Feels great. It's one of those things that I've been preparing myself since the beginning of the year. Final step, just one more step, step in this, in this big, you know, escalator kind of thing. So, right. Well, obviously, a very tough opponent tonight. A veteran in there tonight. What did you think of uh, how Chris fought and, and, and what the challenge was tonight? Veteran do esporte, né? Chris Wade, o que você achou da luta, da performance dele, da sua performance também? Cara, eu, eu não me surpreendi. Eu sabia que o Chris Wade era um atleta muito bom, muito duro. Já eu tô com os melhores do mundo. Então eu, eu me preparei muito para enfrentar ele e consegui sair vitorioso. I wasn't surprised. Uh, I know Chris Wade. I've, I've followed his career. He's, he's fought against the very best in the world. He's a veteran of the sport. Uh, but he came in with a good game plan. Walked out with our hands raised. Nice. Uh, I think we all thought you had done enough to win the fight, but as the scores were being read out, was there uh, any panic in your heart or what was going through your mind? Todos nós aqui achamos que você fez o suficiente para ganhar a luta. Mas quando começou ali a, a leitura dos, dos cards dos juízes, enfim, você viu que foi uma decisão dividida, você, você se assustou, você ficou meio nervoso? Ou... Cara, eu terminei a luta ali muito consciente, conversei com meus, com meus cornes e eles, eles têm uma visão totalmente diferente da minha. E a gente viu que, por um lado, tecnicamente, a gente tinha ganhado a luta, ele conseguiu me derrubar, mas não foi tão efetivo, então... Eu terminei a luta ali sabendo que eu tinha feito um, um bom papel. Sei que eu posso fazer muito mais, mas tinha certeza que eu tinha saído vitorioso. Well, I wrapped up the fight. I spoke in my corners. We obviously between the fighter and the corners, there's there's bound to be discrepancies in how the fight seen, right? But uh, I was cautious in the job that was done. He took me down, but he wasn't effective in the takedown. So in my eyes and in their eyes, we we were cautious. We had done enough. I feel like I could do more, but. Cautious, we had done enough to win the fight. That's right, the last thing for me. I mean, this has been an incredible year for you. I know you still have one more fight to win, but when you were in the Challenger Series, I mean, did you believe this could happen? Did you dream that this would be here? Were you confident you would be here? Voltando, vindo do Challenger Series, isso foi uma coisa que você você pensou? Você sabia que isso ia acontecer, que você estaria aqui para esse momento? Eu falo isso em todas as minhas entrevistas, cara. Quando eu assinei com o PFL, eu já já botei esse plano na minha mente de chegar na final e ser o campeão. Tá tudo acontecendo da forma que eu, que eu planejei. I say this in every single one of my interviews. When I signed with the PFL, I knew I'd become champion. I put this in my mind, I set this goal, and I'm checking every single one of these boxes now. I know at Media Day you um, kind of weren't, you didn't give a name for who you want to fight. Now that you're here, now that you know you're going to the finals, do you have a name of who you'd like to fight? No Media Day você não, não falou de um oponente específico. Né? Você, você elogiou os dois, mas aqui agora, estando na final, tem uma preferência? Cara, eu, eu continuo sem preferência. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que eu vou estar pronto para enfrentar qualquer um dos dois. Então, eu já sei mais ou menos o jogo dos dois, já estudei todos os oponentes que eu tenho a possibilidade de enfrentar nesse GP. Então, eu vou estar pronto. Não preferência, realmente. Eu estudei ambos seus jogos, eu assisti todos os seus jogos. Eu estou pronto para todos eles. Então, eu sei que você não tem uma preferência, mas quem você vai ganhar? Eu preciso de um nome. Eu acho que o Bubba Jake ganha, cara. Seria uma final bem, bem, bem interessante, né? O que vocês acham? Eu acho que o Bubba vem com a mão levantada. Eu acho que será um jogo interessante. O que vocês acham? E eu tenho que dizer, eu vou te perguntar se você tem uma ideia, eu esqueci. Você sempre está sorrindo. É isso como você está todo o tempo, ou é só uma semana feliz? Você está sempre sorrindo. É assim sempre ou só durante a semana da luta? Cara, eu, eu sou assim sempre. Eu amo minha profissão, amo fazer isso aqui, entendeu? Então, eu já passei por muita coisa difícil que hoje eu chego nesse ponto aqui eu eu tenho que ser grato, eu tenho que estar feliz o tempo todo. Não, eu sou uma pessoa feliz. Eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho, amo quem eu faço com, amo onde eu faço. Então, é só uma questão de ser grato. Eu passei por muito na vida, eu passei por fases em que não era tão It's not as bright as it is now, so it's just about being grateful and to everything that's been happening in my life.
Congratulations on Thank the season. Thank you so win, much. I, I want you to reflect back on this PFL season because you weren't even supposed to be in the regular season. You took a, a fight on 24 hours notice as an alternate, and now you rattled off three straight wins, man. How does it feel to know you're one fight away? Lutou o Challenger Series, não estava garantido no GP, pegou uma luta com 24 horas de antecedência e agora está aqui na final. Como é que se sente? Cara, eu, eu me sinto maravilhosamente bem. Né? É incrível essa sensação de estar tá tendo essa, essa oportunidade, uma oportunidade que eu sempre trabalhei minha vida toda e está tudo acontecendo. É uma grande sensação, é uma combinação de tudo o trabalho, tudo o trabalho que nós colocamos no gym e eu colocamos durante a minha vida toda. E também, eu gostaria de perguntar uma pergunta father Diego, so he's been with you along your MMA journey. How important is it for you to have your dad alongside you? Importância do coroa. Total. Ele ele é maior minha minha maior inspiração como ser humano, como atleta, como um homem na vida. Então ele para mim ele é tudo. My biggest inspiration as an athlete, as a human being, as a man, he's everything to me. And one last question, man. How do you feel about uh, five rounds for the next fight? And I guess that offer, if you were to win the PFL title, what would you do? What do you think about five rounds for the final? And as champion, what do you want to do with the grand? I'm pronto. Se tiver mais uma luta hoje, eu luto de novo. E cara, é o é o que eu sempre falo. Um milhão tá aqui na mente. Só vai entrar no meu bolso. I'm ready to go. If there was another fight tonight, I'd, I'd sign up for it. And then as far as the money goes, I already have it mentally. It's just a matter of it hitting my bank account. <laughs> Thank you, Gabriel. Thank you, man. I got one question for you. Um, this is a grind. This is the season, the playoff format, the whole thing, right? Right now, physically, and, and I think you just got an indication of it because you fight tonight, but physically right now, how do you feel? Are you, is there anything you need to nurse to get ready for the next fight? How do you feel? Temporada é um negócio árduo, né? Muita luta, uma atrás da outra. Sente bem fisicamente? Sente que tem alguma coisa, enfim, que você vai ter que pegar, fazer algum ajuste aí pra, pra ajudar na saúde? Ou... Cara, seguimos em frente. Eu, eu já fiz o meu primeiro camp da, da, da luta do Challenge, já pensando na minha última luta que poderia ser a final. Então, eu já faço um camp já pronto pro outro. Então, eu. Tento me manter sempre com o corpo 100%, por mais que a gente não consiga, mas tento me manter bem 100% mentalmente e fisicamente para fazer essas cinco lutas. Não, so just the way we've been preparing, it kind of goes in the way that throughout this camp you're kind of already not looking past this fight, but you're trying to mitigate through damages and anything else that might happen ahead of the next one. So We've been planning, we've been working, considering the full season and not just looking at fights individually. So now it's just this, this final check in the, in the to-do list.